بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Section 2.6 Limits of Formal Approach The aim of this section to discuss how to prove the existence of a limit formally So first of all let us see this discussion We said that if we have a limit of fx when x approach to a is equal l that's mean if f can be made arbitrarily close to the number l by taking x sufficiently close to but different from the number a from both the left and right sides of a then the limit of fx as x approaches a is equal l and here for example we have a function f of x this function is not defined at a but the limit is exist when x approach to a and it is equal l because if we get close to a for example here from right taking any number which is closest to a our values for example here and this is the corresponding value in the x in the y axis and similarly if you get close it from right from left sorry so when we get the corresponding value of your function will be approximately here so if you get close and close to a from both side from left or right the value of your limit will be approximately is equal l if in case someone is asking you to find your l to be we know that l is not the exact number of the value of the function when x approach to a you know it is approximately and it is the closest one if someone is asked to be your l is in the round for example is L plus 0.1 and 0.1 so for example if L is here we have here L plus sorry L plus 0.1 and here we have another point which is L minus 0.1 can you find a such number which is close to a corresponding to these two value yes for here we will get here close for example and we see here we get cross the graph here so this will be for example a let us say a plus for example or sorry this one it should be minus because it is less than a so this will be a minus so the corresponding point here for example it will be a minus 0.5 and for this one we go here and we see that we cross this graph at here this one and we call this one for example a plus 0.5 so whenever l whenever you choose any point which is around l and you find a point which is around a so we call that the limit is exist so any point around close to l if you get any point which is close to l and you can find the corresponding point to this one in around a then we call the limit exists but in case he asked about you for example l plus some number and then you cannot find any number which is close to a corresponding to this point then we conclude that the limit does not exist يعني مثلا احنا نعرف انه الليميت لما الاف اكس الليميت اوف اف اكس لما الاكس ابروش تو اي از ايكوال ال طبعا هذا ال ما القيمه الحقيقيه للداله عند الاكس از ايكوال الاكس ابروش تو اي يعني هذه ما اف اي لا قيمه تقريبيه بس لو بغينا مثلا ناخذ ال L طبعا ناخذها بالتقريب لو بغينا ناخذ مثلا قيمة ال L تكون قريبة من الدالة الأصلية f of x طبعا اللي هي نسوي fix لي الرقم هذا اللي هي point one و minus point one فلو حصلنا قيم أي قيمة أخذناها قريبة من ال L حصلنا لها قيمة مقابلة اللي هي موجودة قريبة من ال A إذا بنقول ال limit exists لكن لو اخترنا أي قيمة هنا قريبة من ال L ما حصلنا لها قيمة مقابلة قريبة من ال A إذا بنقول ال limit does not exist القيمة اللي هنا بناخذها اللي هي قريبة من ال L بنقول إنها it is equal to delta يعني ال point one هنا سوري بنقول إنها it is epsilon so here we... فالقيمة ال... القيمة التقريبية من اللي هي ال point one هنا قلنا بنقول إنها it is epsilon هي عبارة عن هذه نكتبها epsilon فأي epsilon يعطيني إياها في الرينج هذه لازم نحصلها في المقابل دلتا إذا القيمة اللي بتكون هنا قريبة هنا عبارة عن دلتا في التعريف بيكون هنا for any epsilon greater than zero there exist دلتا 
greater than zero, such that absolute value of fx minus L is less than epsilon whenever absolute value of x minus a is less than delta. So limit of fx when x approached to a is equal to l, that means for any epsilon greater than zero, taking any epsilon greater than zero here, here we take example point one, there exists a delta such delta greater than zero also. So if we take a delta greater than, if we choose any epsilon greater than zero, we have to find a delta greater than zero, such that f absolute value of f x minus l is less than epsilon. So our epsilon here is point one. Whenever absolute value of x minus a is less than delta, and our delta here is point five. يعني لو عطانا أي قيمة موجودة حول ال l اللي هي قريبة من ال l حصلنا لها قيمة مقابلة موجودة قريبة من ال a إذا نقول اللي مت exist. لكن في المقابل لو ما حصلنا لها قيمة مقابلة لو ما حصلنا قيمة قريبة من ال a إذا بنقول اللي مت does not exist. طبعا القيمة اللي هنا بيعطيني إياها l plus اللي هي العدد الثاني بيكون اللي هو عبارة عن epsilon. الابسلون تمثل أي عدد أكبر من الصفر عدد greater than zero لكن العدد هذا لازم يكون عدد الصغير الدلتا نفس الشيء هذا عدد it is greater than zero نفس الشيء يكون عدد الصغير في الأسئلة اللي بنحلهم ما لازم نعرف إيش هي الدلتا ما لازم نعرف يعني إيش هي القيمة الحقيقية للدلتا وما لازم نعرف إيش هي إبسلون أصلا بالضبط واللي نعرفه فقط أنها it is greater than zero ما لازم نطلعها بالرقم كم فبنشوف أمثلة كيف بنحل عليها اللي هي الابسلون كيف نطلع الدلتا لما يكون عندنا الابسلون greater than الزيرو So definition 261 definition of a limit Suppose a function f is defined everywhere on an open interval except possibly at a number a in the interval then Limit of fx when x approach to a is equal to l. That's mean for every epsilon greater than zero, there exists a number delta greater than zero such that absolute value of fx minus l less than epsilon whenever absolute value of x minus a is less than delta. And now we will see an example how to use this definition to prove the limit. So example number one. Prove that limit of 5x plus 2 when x approach to 3 is equal 17. So here the question may say prove that the limit is equal or use epsilon delta definition. So this one it is also called epsilon delta definition. The question said that prove that the limit is equal to a value or prove or use delta epsilon definition. Then you have to use this definition to prove the limit. Don't tell me that here. Don't tell me, sorry, that here you just replace x by three, so we get five multiplied by three, fifteen plus two. This will be seventeen. So that limit is exists and it is equal seventeen. No, here you have to use the definition of epsilon delta to show that the limit it is exists and it is equal seventeen. So we'll start by writing that for any arbitrarily epsilon greater than zero. We wish to find a delta greater than zero, so that 5x plus 2 minus 17 is less than epsilon whenever absolute value of x minus 3 is less than delta. This one is 5x plus 2, it is fx. This one, it is 17, so l. So for any epsilon greater than zero, we wish to find a delta greater than zero such that absolute value of fx minus l less than epsilon whenever absolute value of x minus a less than delta. So we use this definition. Epsilon is greater than zero, delta greater than zero. We'll take absolute value of fx minus l less than delta. So this one is absolute, uh, this one absolute value of fx, this one is minus l. Epsilon, and here we have absolute value of x minus, this one is a, so less than delta. So we know this one. We want to find what is the value of delta. So we'll start from absolute value of x minus L. And we try to get from this one to this one. So 5x plus 2 minus 17 inside the absolute value. 
We know that 5x plus 2 minus 17 will be 5x minus 15. And then if you take 5 as a common factor, so we'll get absolute value of 5 multiplied by x minus 3. You can take the 5 out, so it will be 5 multiplied by the absolute value of x minus 3. We know that from here, this one is less than epsilon. So this one should be also less than epsilon. So it will be 5 multiplied by x minus 3 less than epsilon. We want to rewrite this one as absolute value of x minus 3. So if we divide both sides by 5, we will get absolute value of x minus 3 less than epsilon over 5. So we'll choose our delta here. It is epsilon over 5. And we write here, choose delta is equal epsilon over 5. يعني لما يعطينا السؤال بروف limit لما الـ x approach to a is equal to whatever value هنا ما بنستخدم التعويض المباشر ولا بنستخدم الرولز اللي درسناهم قبل هنا كله اللي بنستخدمه اللي بنستخدم التعريف أحيانا السؤال يقولنا بروف أحيانا يقول use epsilon delta definition فإيش بنسوي for any epsilon greater than zero there exists a delta greater than zero طبعا هذه الجملة لازم نكتبها بداية كل بروف لما نسوي لي لأي سؤال الـ absolute value of fx minus l less than epsilon الـ fx طبعا بتكون الـ function الـ l ناتج الـ limit less than epsilon الـ epsilon خلينا نفس ما هي نعرف ان هذا greater than zero whenever absolute value of x minus l الـ a بتكون هي اللي هي موجودة عند الـ limit less than delta يعني نحن بنمسك هذه نحاول نوصل من هذه إلى اللي هي absolute value of x minus a طبعا بناخذها absolute value of fx minus l less than epsilon بنحاول نمسك ال fx minus l نوصل منها الى اللي هي shape x minus a الناتج اللي يطلع هنا نقول انه choose it is equal to delta فعندنا في السؤال هنا limit of 5x plus 2 when x approach to 3 is equal 17 هنا ال fx is 5x plus 2 ال l 17 ال a 3 so we start by writing for any epsilon greater than 0 We wish to find a delta so that absolute value 5x plus 2 minus 17 less than epsilon whenever absolute value of fx minus 3 is less than delta. فما بتقولوا هل لازم نكتب الكلام هذا؟ أيوة. لأنه لو ما كتبنا هذا الكلام معناته نحن إيش قاعدين نسوي؟ لازم نكتب إنه for any epsilon greater than zero we wish to find a delta greater than zero such that whenever such that طبعا بتكون absolute value of fx minus L less than epsilon whenever absolute value of x minus 3 less than delta. طبعا بنمسك هذه بنحاول نوصل من هذه إلى absolute value of x minus 3. يعني نحاول إيش؟ نعيد كتابتها أو نبسطها ونشوف إيش ممكن نسوي في الدالة بحيث إن نوصل إلى absolute value of x minus 3. نعرف إنه 5x plus 2 minus 17 ممكن نكتبها 5x minus 15. ناخذ ال 5 عامل مشترك يبقى عندي 5 absolute value of x minus 3. طبعا ال5 طلعناها من الابسولوت فاليو بتصير بي الموجب قلنا هذه ليس ذان ابسولون اذا بيصير 5 ملتيبلاي باي اكس ماينس 3 ليس ذان ابسولون هل وصلنا الى ابسولوت فاليو في اكس ماينس 3 بعد فنقسم نتخلص من ال5 نقسم الطرفين على 5 اذا بتصير ابسولوت فاليو في اكس ماينس 3 ليس ذان ابسولون اوفر 5 الحين لما نجي نقارن هذه وهذه نفس الشيء اذا نعتبر انه الدلتا عباره عن ابسولون اوفر 5 ما مطالبين نجيب ايش هي الابسولون بالضبط ولا مطالبين نجيب الدلتا ايش هي بالضبط فلما نوصل عند هذه الخطوة خلاص نقول انه تشوز دلتا از ايكوال واتيفر هي سو ات ويل بي ابسلون اوفر 5